हेलो फ्रेंड्स तो वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ जेएनबीएसटी मैथ क्लास कंपिटिटिव एग्जाम एर मैथ क्लास से आम्रा आज के एक टा विशेष क्लास है रोची क्लास टीन नाम होच्छे स्पेशल क्लास तो ये स्पेशल क्लास टा क्या नो आज के आम्रा स्पेशल हिस्से में नियती कारण आमदे एर क्लास एक्शोतमो क्लास अपडेट करा होएगा ए स्पेशल क्लास टाटे आम्रा किचु किचु विशेष टेक्निक शिकने वो जे टेक्निक टा आमदेर इन फ्यूचरे कंपिटिटिव एग्जामेर क्षेत्रे विशेष भावे प्रोजेक्ट जो तो आज के आमी दारी है ऐसी जे क्लास टा शेटा होचे जोहर ना बुदाय विद्यालय प्रवेशी का पुरी कर किचु स्टूडेंट देर के शंगे निये तारा जाते 2000 कुरी शाले जाहर ना बुदा विद्यालय प्रवेशी का पुरी खाए शॉफल होते पारे तादेर जोन में हमें क्लास कोर्ची किंतु एक क्लास टा शुद्ध मात्रो जेएनबीएसटी जोन में ना है एक क्लास टा शवर जोन में कंपिटिटिव एग्जाम में शॉकल स्तरे जोन में रामकिशन मिशन का एडमिशन टेस्ट आर्मी स्कूल जेको नो गवर्नमेंट सर्विसेर जे कंपिटिटिव एग्जाम गुलो है ताके शवर क्षेत्रे आज के जे विषय गुले आलोचना कर बो भीषण भावे गुरुत्वपूर्ण ताय आज के क्लास टी पोथम थे के शेष पे उन तो देखो एक टी विशेष घोषणा रहे चे जे आज के क्लास से एक टा क्विज कंटेस्ट करा हबे जे क्विज कंटेस्टेर माध्यमे সেটা হচ্ছে আজকে যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এটা কম্পিটিটিভ এক্সামে আমরা কিভাবে সফলতা পেতে পারি সেই বিষয়গুলির উপরে আলোচনা করব এবং সেই বিষয়গুলি আলোচনার পরে আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখে নেব যে কম্পিটিটিভ এক্সাম হলে একটা অজানা বিষয় যদি আমাদের চোখের সামনে আসে বা প্রশ্নপত্রে আমরা পাই তাহলে আমরা ঘাবড়ে না গিয়ে কিভাবে মনটাকে স্থির রেখে আমরা জটিল এবং কঠিন সমস্যা সমাধান করে আমরা সঠিক উত্তরটি করতে পারি এবং আমাদের নম্বরটিকে সিকিউর করতে পারি তারই সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটি প্রশ্ন আজকে রেখে যাব সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা আমাকে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে তোমরা অ্যানসার গুলো পাঠাবে এবং সেই উত্তরগুলোর মধ্যে থেকে যে উত্তরদাতা সঠিক অ্যানসার করবে তাদের মধ্যে থেকে লটারি করে প্রথম তিনজনকে বেছে নেওয়া হবে এবং সেই তিনজনের মধ্যে আবার কুইজ হবে দুটো কি একটা প্রশ্ন দিয়ে তার মধ্যে থেকে যে প্রথম উত্তর করবে তাকে 20000 টাকার চেক দেবে সাহা ইনস্টিটিউট নামক যে এনজিওটি রয়েছে সেই এনজিও তরফ থেকে দেয়া হবে তো আমরা চলে যাব যে আজকে আমাদের এই স্পেশাল ক্লাস এর বিশেষত্ব কি তো যারা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রচুর পরিমাণে পড়াশোনা করছো প্রচুর খাটছো এবং কম্পিটিটিভ এক্সামের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় যেটা লক্ষ্য করে থাকি যে একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস সেখানে হয়তো উল্লেখ করা থাকে কিন্তু দেখা যায় সেই সিলেবাসের অনেক বাইরে থেকেও অনেক क्वेश्चन আমাদের সলভ করতে হয় এবং আমরা দেখে থাকি যে কিছু কিছু অঙ্ক এমন ভাবে আসে যেটা ওই সিলেবাসের মধ্যে কোন কোন চ্যাপ্টার থেকে এসেছে তিনটে বা চারটে চ্যাপ্টার মিলিয়ে কোন অঙ্ক আসলো কিনা এটা আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না অঙ্কের জটিলতা অনেক বেশি থাকে তো এটাই কম্পিটিটিভ এক্সামের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য কারণ কম্পিটিশন তারাই করে যারা খুব দক্ষ হয় সেই দক্ষ মানুষগুলোর মধ্যে থেকে কে বেশি দক্ষ সেটাকে যাচাই করার জন্য কিছু অঙ্ক এরকম দিতেই হয় যেখানে বুদ্ধির अप्लाई করতে হয় এবং তাৎক্ষণিক বুদ্ধিকে अप्लाई করেই আমাদের সেই উত্তর করতে হয় তো সেই জায়গা যারা ঘাবড়ে যায় তারা যত ভালো স্টুডেন্ট তারা যত ভালো স্টুডেন্টই হোক না কেন তারা কিন্তু সেই কম্পিটিশন থেকে ছিটকে যায় এবং ভালো স্টুডেন্ট হওয়ার পাশাপাশি তাকে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি রাখতে হবে এই তাৎক্ষণিক বুদ্ধিটা কি কিভাবে আসে কিভাবে গেইন করতে হয় এটা কিছুটা ঈশ্বর प्रदत्त হলো আমরা কিন্তু নিজেদের প্রচেষ্টায় আমাদের বুদ্ধির প্রখরতাকে আমরা বাড়াতেই পারি তো আমরা আজকে আলোচনা করব পাঁচটা পয়েন্টের উপরে নাম্বার 1 কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে বোর্ডে যে কম্পিটিটিভ एग्जाम মানসিকতা तो आमादेर मानोशिकता आंते हैं बेचे कंपिटिटिव एग्जाम मेरे मतो कंपिटिटिव एग्जाम मानोशिकता के क्षेत्रे जेटा शब्दे के गुरुत्व पुनो शिटा होच्छे जे जे कोनो चैप्टरे ऑनको गुलो के खूब भालो कोरे बेसिक जायगा बुझे निते हैं बे आमी जे वीडियो गुलो अपलोड कोरे था कि देख बे कोनो चैप्टरे पोथम जे वीडियो কঠিন অঙ্কের দিকে আমরা এগোব ততই কিন্তু আমাদের প্রবলেমে পড়তে হবে আর বেসিক জায়গাটা যদি ক্লিয়ার করে নিতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা অঙ্ক ধীরে 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 কঠিন এবং জটিল হলেও আমরা কিন্তু ঠিক সলভ করতে পারবো তাই কম্পিটিটিভ एग्जाम মানসিকতায় প্রথম থাকবে যে কোনো চ্যাপ্টারের বেসিক আইডিয়া গুলোকে এমন ভাবে বুঝে নেওয়া যে সেই চ্যাপ্টারে যে কোনো অঙ্ক আমি সহজেই করতে পারি আর কি কম্পিটিটিভ एग्जाम মানসিকতায় থাকতে হবে যে প্রতিদিন 
কম্পিটিশন করতে হবে কার সঙ্গে যখন ফাইনাল স্টেজে গিয়ে প্রচুর মানুষের সাথে কম্পিটিশনে যাব তার আগে নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশন করতে হবে নিজেদের মধ্যে বলতে নিজের সাথে নিজে আগে করো তারপর একটা ছোট্ট গ্রুপ করে তার সঙ্গে করো নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশন কেমন যে তোমাকে প্রতিদিন এক্সামে বসতে হবে কম্পিটিটিভ এক্সাম যে লেভেলই হোক না কেন সেই লেভেলের এক্সামের প্রশ্নপত্র তোমাকে জোগাড় করতে হবে এবং ঘড়ির সময় দেখে বাড়িতে পরীক্ষার হল মনে করে পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষা শেষে তোমাকে উত্তর মিলিয়ে দেখতে হবে যে তুমি কত নম্বর পেয়েছো এবং যে কটা তোমার ভুল গেছে সেই ভুলগুলো কেন হলো যদি পাঁচটা অঙ্ক ভুল যায় সেই পাঁচটা অঙ্ক নিয়ে বসো যে এই পাঁচটা অঙ্ক আমার ভুল হলো কেন এই পাঁচটার মধ্যে আমি কয়টা অঙ্ক জানি না আর কয়টা জানি যদি জানার পরে ভুল হয় তাহলে কেন ভুলটা হয়েছিল কোন জায়গা হয়েছিল সেই জায়গাটাকে লক্ষ্য করো আর যদি না জানা অঙ্ক ভুল করে থাকো তাহলে সেই অঙ্কটাকে ভালো করে শিখে নাও এই অঙ্কটা এইভাবে করতে হয় এর লজিক এইটা এইভাবে অঙ্কটাকে ভালো করে শিখতে হবে অর্থাৎ প্রতিদিন পরীক্ষা শেষে যে কটা প্রশ্ন তোমার বাড়বে সেই প্রশ্ন কটাকে তুমি খুব ভালো করে শিখে নাও কম্পিটিটিভ এক্সাম মানসিকতার মধ্যে আরেকটি যে বিষয় সেটা হচ্ছে নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশান আজকে তুমি পরীক্ষায় যত পেয়েছো পরের দিন তুমি নিজের সাথে কম্পিটিশান করো যে কালকে আমি যত পেয়েছিলাম আজকে তার থেকে এক নম্বর বেশি পেলেও পেতে হবে কম যেন আমি না পাই এটাই কম্পিটিটিভ মানসিকতা কম্পিটিটিভ মানসিকতাকে ধীরে ধীরে গ্রো করতে হবে নিজের মধ্যে প্রতিদিন এক্সাম দাও প্রতিদিন নিজের যোগ্যতাকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাও দক্ষতাকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাও এবং পরবর্তী যে বিষয়টি মনোবল বা কনফিডেন্ট লেভেল মনোবল যেন কখনোই না কমে যায় যে আগামী কালকে আমি যে আজকে যে কটা ভুল করেছি কালকে তার থেকে কম ভুল করলেও করব আমি ভুল কম করব এই যে মানসিকতা নিজের উপর নিজের বিশ্বাস রাখো একে বলা হয় মনোবল বৃদ্ধি করা একটা কঠিন অঙ্ক দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম ঘাবড়ে যাবে না পারি না কঠিন অঙ্কটা আমি পারি না আমাকে জানতে হবে যে কেন পারি না আগে কি কখনো করিনি যদি আগে করে থাকি তাহলে কোন জায়গাটা চেঞ্জ করা হয়েছে যে চেঞ্জের জন্য অঙ্কটা আমি বুঝতে পারিনি কখনো কখনো ভাষাগত কারণের জন্য অঙ্ক নাও বুঝতে পারো তো সেই ভাষাগত কারণগুলো শিখে নিতে হবে এবং অঙ্কটা যদি সত্যি একটু ঘোরানো থাকে তাহলে সেই ঘোরানো জায়গাটাকে ক্লিয়ার করে নিতে হবে তাই যত বেশি প্র্যাকটিস করবে যত কঠিন ও জটিল জিনিসকে বারবার প্র্যাকটিস করে নিজের মনের মধ্যে গেঁথে নিতে পারবে ততই তোমার মনোবল বাড়তে থাকবে নিজের মনোবলকে অনেক দূর বাড়িয়ে নিয়ে যাও এমনও দেখা যায় যে অঙ্কের কিচ্ছু বোঝে না অঙ্কে ভীষণ দুর্বল কিন্তু ডাব্লু বিসিএস বা পিএসসি এসএসসি বা অন্যান্য যে মিসলেনিয়াস পরীক্ষা আছে বা অন্যান্য আরও কঠিন লেভেলের যে পরীক্ষা আছে তারা সেখানে গিয়ে অঙ্কে ভীষণ ভালো রেজাল্ট করছে কেন তারা ক্রমাগত মনোবল বাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং কম্পিটিটিভ এক্সামের মানসিকতার প্র্যাকটিস তারা প্রতিদিন করছে এবার চলে আসব প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস জিনিসটা কি প্র্যাকটিস হচ্ছে তুমি যে জিনিসটা নতুন শিখলে সেটাকে কয়েকটা অঙ্ক করে তুমি সেই বিষয়ে আইডিয়াটা বাড়িয়ে নিলে তারপরে কিছুদিন পরে তুমি অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো যখন করছো করতে করতে আবার তুমি ব্যাকে আসো পুরনো দিনে দশ দিন বা বারো দিন আগে যে জিনিসটা শিখেছিলে সেই জায়গা থেকে আবার অঙ্ক করো পুরনো জিনিসকে বারবার ঘুরিয়ে 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 নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে নিজে নিজে অনুশীলন করার নামই হচ্ছে প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসটা হচ্ছে কোনো শিক্ষক মহাশয় তোমাকে বারবার একই জিনিস করাতে পারবেন না কারণ তাকে একটা নির্দিষ্ট সিলেবাস কমপ্লিট করতে হবে সেজন্য টিচার যখন তোমাকে পড়াচ্ছে তখন তুমি টিচারের পড়ার সাথে সাথে পুরনো জিনিসকে বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকো এবার চলে আসবো হার জিতের মানসিকতা তুমি মনে করো নিজের সঙ্গে কম্পিটিশন করছো প্রতিদিন এক্সাম দিচ্ছ বাড়িতে আজকে তুমি দশটা ভুল করেছো কালকে তুমি বারোটা ভুল করেছিলে তার আগের দিন চোদ্দোটা ভুল করেছিলে তো আজকে যখন দশটা করেছো আগামীকালকে আটটা করবে তারপর দিন ছটা করবে এইভাবে তোমার ভুলের পরিমাণ যেমন কমাতে থাকবে তেমন এটাও মনে রাখতে হবে তোমাকে যে আমি একটাও ভুল করলাম না বা আমি দুটো ভুল করে ফেললাম যে ভুলটা আমার হওয়ার ছিল না সেটা হয়ে গেল আমি হেরে গেলাম অন্যরা আমার থেকে বেশি পেয়ে চান্স পেয়ে গেল তো আমার তাহলে জীবনে আর কি হবে এত পরিশ্রম করলাম প্রতিদিন দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা তেরো ঘন্টা পড়াশুনো করলাম কিন্তু নবোদয় বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে পাশ করতে পারলাম না বা রামকৃষ্ণ মিশনে চান্স পেলাম না বা আমি কোনো সরকারি চাকরিতে পরীক্ষায় বসেও ফেল করে গেলাম তাতে কি হয়েছে হার জিতের মানসিকতা তোমার মধ্যে আনতে হবে যদি তুমি জীবনে হারতে না শেখো তাহলে জিতবে না কোনো দিন তোমাকে যদি জিততে হয় তাহলে আগে হারতে হবে 
তো এই বিষয়ে আমরা অনেক গল্প অনেক জায়গায় পড়েছি যে রবার্ট ব্রুসের গল্প আমরা পড়েছি যে মাকর্ষা ছাদ থেকে সতেরো বার পড়ে গিয়ে আঠেরো বারের বার সে যখন কোব ওয়েবটা তৈরি করতে পেরেছিল তো সেরকম সেই রাজাও কিন্তু যুদ্ধ করে আবার জিততে পেরেছিল বা আব্রাহাম লিঙ্কনের কথা আমরা জানি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সে কিন্তু বহুবার হাঁটতে হাঁটতে লাস্টে কিন্তু সে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছিলেন তো আমাদেরও কিন্তু হার জিতের মানসিকতা রাখতে হবে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাতে বা রামকৃষ্ণ মিশনে বা অন্যান্য কিছু কিছু অল ইন্ডিয়া অ্যাডমিশন টেস্ট রয়েছে যেখানে একবারই মাত্র সুযোগ পাওয়া যায় তো তুমি যদি হেরে যাও তাহলে বলতে পারো যে আমি যদি হেরেই যাই তাহলে আর জিতব কবে তো তোমার এই জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় মনে রাখতে হবে পাঁচ হাজার যদি পরীক্ষায় বসে একটা জেলা থেকে নেওয়া হবে আশি জনকে বাকি যে মানুষগুলো তারা তো হেরেই গেল তো তারা কি তাহলে আর কোনো দিন কম্পিটিশনে আসবে না অবশ্যই এই যে তুমি পরীক্ষাটায় বসছো প্রতিদিন হার জিতের মানসিকতা থেকে তোমাকে ওই দিনটার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে জহর নবোদয় বিদ্যালয় পরীক্ষার যখন লিস্ট বেরিয়ে আসবে তো লিস্টে যদি তোমার নামটা না থাকে কান্নাকাটি করার কোনো জায়গা নেই সব কিছুকে ইজিলি মেনে নিতে হবে পরবর্তীকালে মনে রাখবে তুমি যে এই ক্লাসগুলো করছো বা তোমরা যারা ভিডিওতে এই ক্লাসগুলো ফলো করছো তারা রীতিমতো ভিডিও ফলো করে অনেকে তোমরা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ তারা সবাই মনে রাখবে পরবর্তীকালে তোমার জীবনে প্রচুর কম্পিটিশন পড়ে রয়েছে সেই সব কম্পিটিশনগুলোতে কিন্তু তুমি একদিন জিতবে জিতবে তো তোমার হার জিতের মানসিকতাকে মাথায় রেখে এগোতে হবে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য আমি হান্ড্রেডে হান্ড্রেড অ্যান্সার করব সেই মানসিকতা নিয়ে এগোও যদি তুমি চান্স পাও খুবই ভালো কথা যদি চান্স না পাও তাহলেও ভালো কারণ কি পরবর্তীকালে কম্পিটিশনে তুমি যে কোনো একটাতে চান্স পাবে পাবে সেটা হয়তো এটার থেকে বেটার হলেও হতে পারে তো এবার পাঁচ নম্বর যে পয়েন্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কুইজ যে কুইজটাতে আজকে আমি একদম ভিডিও শেষে কয়েকটা প্রশ্ন রাখবো তোমাদের জন্য তোমরা সবাই সবাই সঠিক অ্যান্সার করবে এটাই আমার বিশ্বাস কিন্তু সবাইকে কিন্তু আমি প্রাইজটা দিতে পারবো না একজনকেই দেয়া হবে বাকিরা কিন্তু মন খারাপ করবে না কারণ একটু আগেই বললাম যে হার জিতের মানসিকতা রাখবে হয়তো কুইজের সব কটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার তুমি করতে পারবে এবং সঠিক করবে কিন্তু তুমি হয়তো নাও পেতে পারো তোমার বন্ধু পেতে পারে সেই জন্য হার জিতের মানসিকতা নিয়ে চলো আমরা কিন্তু এই একশোতম ক্লাসের পরে দুশোতম ক্লাস যখন আপলোড হবে তারপরেও আর একটা কুইজ থাকবে সেখানে আজকে যেমন কুড়ি হাজার টাকা চেক সায় ইনস্টিটিউট বলছে যে দেব সেখানে হয়তো বেশিও দিতে পারে তিরিশ হাজার চল্লিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজারের চেকও দেওয়া যেতে পারে তো হার জিতের মানসিকতা নিয়ে এগোও কম্পিটিটিভ মানসিকতা নিয়ে এগোও মনোবল বৃদ্ধি করো প্র্যাকটিস করো এবার আমরা দেখে নেব যে পরীক্ষার হলের সিচুয়েশন পরীক্ষার হল একটা ভাইটাল জিনিস তুমি পরীক্ষার হলে গিয়ে যে কটা প্রশ্ন এসেছে সব কটা প্রশ্ন বাড়িতে পরীক্ষা দিয়ে তুমি সব কটাই রাইট করো কিন্তু পরীক্ষার হলে হঠাৎ করে তোমার দুটো তিনটে চারটে ভুল হয়ে গেল এটা কেন হয় এটা অনেক সময় দেখতে পাই আমরা প্রচুর স্টুডেন্টের মধ্যে দেখতে পাই কেন কারণ পরীক্ষার হল দুই ঘন্টা সময় বা তিন ঘন্টার সময় এটা কিন্তু একটা ভাইটাল সময় এই সময়টাকে ইউজ করতে শিখতে হবে সেটা কিভাবে শিখবে সেটা আমি এই জায়গাটাতে বলেছি যে প্রতিদিন নিজেকে নিজে কম্পিটিশন করো নিজের সাথে নিজের কম্পিটিশনে তুমি পরীক্ষায় বসো প্রতিদিন যদি পরীক্ষা দেওয়ার তোমার অভ্যাস থাকে তাহলে তুমি দেখবে যে প্রত্যেক দিন তোমার ক্লাস রুমটা পরীক্ষার হলটাকে তুমি নানান রকমভাবে হ্যান্ডেলিং করতে পারছো তবে পরীক্ষার হলে একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখবে মাথা ঠান্ডা করে তোমার প্রশ্নপত্র হাতে নিতে হবে একবার একটু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নগুলোকে দেখে নাও যে যে প্রশ্নগুলো তোমার কাছে মনে হচ্ছে একটু সন্দেহজনক সেই কটাকে আগে মার্কিং করে রাখো দাগ নাম্বারের গোড়াতেই পরবর্তীতে সেই প্রশ্নগুলো দেখবো আগে যেগুলো পারবো সব কটাকে আগে সলভ করে নিই সব কটা সলভ করে যদি আমার হাতে সময় অনেকটা থেকে যায় তাহলে যে কটা পারবো না তার মধ্যে যে কটা আমি চেষ্টা করে করতে পারি সেটাই আমার লাভ আর যে কটা আমি পারলাম না সেটা তো পারতামই না তা না পারা জিনিসটা যদি প্রথম থেকে ট্রাই করো তাহলে পারা জিনিসগুলো কিন্তু তুমি সময়ের অভাবে করতে পারবে না সেই জন্য তোমাকে পরীক্ষার হল সিচুয়েশন শিখতে হবে তো আজকে আমরা একটা বাস্তব এক্সাম্পল দিয়ে দেখে নেব যে পরীক্ষার হল কিভাবে সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় পরীক্ষার হলে বসে কি যে একটা ভীষণ কঠিন এবং জটিল অঙ্ক তোমার পরীক্ষার হলে পেয়েছ যেটা তুমি কোন চ্যাপ্টার থেকে এসেছে কিভাবে করতে হবে আগে কোনো দিন করেছি কি না কিচ্ছু তোমার মনে পড়ছে না পরীক্ষার হলে তোমার মাথা মনে হচ্ছে এমটি ড্রাম তো সেই সিচুয়েশনে সেই অঙ্কটাকে তুমি কিভাবে সলভ করবে বা প্রায় সেই অঙ্কটা সলভ করার জায়গায় পৌঁছে যাবে সেই জিনিসটা এবার দেখে নেব চলো আমরা বোর্ডে সেই সমস্যাটি তৈরি করি এবং সেই বিষয়ে থিঙ্কিংটাকে কিভাবে গ
আমি পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রে দেখলাম যে পঞ্চান্ন দাগে এই অঙ্কটি রয়েছে তার আগের অঙ্কগুলো মোটামুটি আমার জানার মধ্যে ছিল আমি কমপ্লিট করে ফেলেছি এবং এই ছাপ্পান্ন দাগের পরেও কিন্তু আমি অঙ্কগুলোকে কমপ্লিট করতে পেরেছি তো এই পঞ্চান্ন দাগের অঙ্কটি এখানে পঞ্চান্ন মনে করো অঙ্কের দাগ নাম্বার এই অঙ্কটি আমি পড়লাম একবার পড়ে কিছু বুঝলাম না পরে আবার করব তো আমার পরীক্ষা শেষ আর কোনো প্রশ্ন বাকি নেই এ হাতে আমার এখনও তিরিশ মিনিট সময় আছে বা কুড়ি মিনিট সময় আছে তো আমি এবার এই অঙ্কটাকে পড়ার চেষ্টা করছি পরে আমি কিছু বুঝতে পারছি না তারপরেও আমি দেখি না পরে যে দুবার তিনবার পড়ার পরে কিছুটা ক্লিয়ার হয় বা প্রত্যেকটা অংশ পড়তে পড়তে আমি সেই জায়গাটুকু নিয়ে একবার চিন্তা ভাবনা করি বা ছবি আঁকি বা ক্যালকুলেশনটা করি তো প্রশ্নটা হচ্ছে একটা পুকুরের ধার বরাবর হাঁটার পর তুমি লক্ষ্য করলে পাঁচ পাক দিয়ে সাতশো পঞ্চাশ মিটার অতিক্রম করেছো বেশ ভালো কথা পুকুরের দৈর্ঘ্য যদি পঞ্চাশ মিটার হয় তবে প্রস্থ বরাবর একবার এ মাথা থেকে ও মাথা গিয়ে আবার ফিরে আসতে তোমার কত সময় লাগবে যদি তুমি একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে দৌড়ে যাও তাহলে একটা পুকুরের চারিপাশে তুমি পাঁচ পাক দিয়ে তুমি বুঝতে পেরেছো তুমি কতটা দূরত্ব দৌড়েছো তো এবার এই পুকুরের পুরো পাক নয় প্রস্থ বরাবর যে জায়গাটা আছে একবার যাবে আবার আসবে তাতে তোমার কত সময় লাগবে তোমার গতিবেগটা দেওয়া আছে কিলোমিটার পার ঘন্টায় তো এইটুকু দূরত্ব যেতে আসতে হয়তো বা তোমাকে ঘন্টায় হিসেব করলে অনেক কষ্ট হয়ে যাবে সেখানে সেকেন্ড টেক হিসেব করতে হতেও পারে তো এই যে সমস্যাটি রয়েছে এই সমস্যার মধ্যে আমাদের কতগুলো চ্যাপ্টার মেশানো আছে কিছুই আমি বুঝতে পারছি না একটা চ্যাপ্টারের অঙ্ক এটা নয় এখানে অনেকগুলো চ্যাপ্টার মেশানো আছে কোন কোন চ্যাপ্টার মেশানো আছে এবং সেই চ্যাপ্টারের বেসিক জায়গাগুলো যদি আমার মাথায় থাকে তাহলে আমি একটু একটু করে জট খুলতে খুলতে এই কঠিন সমস্যাটি সমাধান করতে পারব তো আমি আবার পড়ব যে পুকুরের ধার বরাবর হাঁটার পর তুমি লক্ষ্য করলে পাঁচ পাক দিয়ে সাতশো মিটার তুমি গেছো তো আমি পাঁচ পাকে যদি সাতশো মিটার যাই আমি জানি না আমি যেটা করছি এটাতে সঠিক উত্তর হচ্ছে কিনা তাও একবার করি যে পাঁচ পাক গিয়ে যদি আমি সাতশো পঞ্চাশ মিটার যাই তাহলে এক পাক গেলে কতটুকু যাব একটু বের করে দেখি এক পাক গেলে পাঁচ দিয়ে ভাগ হবে পাঁচ দিয়ে যদি সাতশো পঞ্চাশকে ভাগ করি তাহলে কত হয় দেড়শো হয় দেড়শো মিটার হয় তাহলে একটা পুকুরকে যদি চারিপাশে একবার ঘুরে আসি সেটা দেড়শো মিটার হয় তো আবার একটা পুকুরের চারিপাশ যদি ঘুরে আসা হয় তাহলে আমরা এটা জানি যে ক্ষেত্রফল পরিসীমার যে চ্যাপ্টারটা আমরা করেছিলাম সেই চ্যাপ্টারে যে চারিদিকে ঘুরে আসাকে যেন কি বলে বেসিক চ্যাপ্টারে পড়েছিলাম পরিসীমা বলে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে পুকুরটার কথা বলা হচ্ছে সেই পুকুরের পরিসীমা বা চারিপাশ পরিসীমা হচ্ছে একশো মিটার তো এই পরিসীমা একশো পঞ্চাশ মিটার এইটুকু যখন আমি জানলাম তো এইবার আমি যাব যে পরবর্তী জায়গাটা দৈর্ঘ্য যদি পঞ্চাশ মিটার হয় তাহলে প্রস্থটা আমি নির্ণয় করতে পারব কি পারব না তো আমি ক্ষেত্রফলের চ্যাপ্টারে এরকম অঙ্ক প্রচুর করেছি যেখানে একটা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া নেই পরিসীমা দেওয়া আছে তো আমি পরিসীমার থেকে প্রস্থ কীভাবে বের করতে হয় সেই জায়গাটা মনে করব তাহলে আমি পরিসীমাটা নির্ণয় করতে পারব তো এবার আমরা দেখি যে পরিসীমার থেকে তাহলে আমরা প্রস্থটা নির্ণয় করতে পারব তো এবার দেখি যে প্রস্থটা নির্ণয় করব কিভাবে প্রস্থটা নির্ণয় করার জন্য আমার পরিসীমা জানা আছে এখান থেকে আমাকে অর্ধ পরিসীমায় চলে যেতে হবে সেই পুকুরটাকে আগে আমরা দেখে নিই যে এই হচ্ছে সেই পুকুরটা যে পুকুরটা দৈর্ঘ্যটা পঞ্চাশ মিটার কিন্তু চারিপাশ যদি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আবার ঘুরে আসি তাহলে সেটা হয় দেড়শো আমি এক কাজ করি এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা না গিয়ে আমি এখান থেকে শুরু করে এইটুকু আসি এইটুকুকে কি বলে এইটুকুকে অর্ধ পরিসীমা বলে কি বলে অর্ধ পরিসীমা তো এই অর্ধ পরিসীমার মধ্যে এটা পঞ্চাশ আর এটা আমি জানি না কত এটা আমি জানি না এক্স ধরে নিলাম বা না ধরলেও হবে তো এবার দেখো অর্ধ পরিসীমা বলতে কি বোঝায় প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের যোগফল বোঝায় তাই তো প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্যের যোগফল তো আমি এই পরিসীমার থেকে অর্ধ পরিসীমাটা বের করে রাখি অর্ধ পরিসীমা কত দেড়শোর থেকে দুই দিয়ে ভাগ করো থাকে পঁচাত্তর মিটার 
तो जानलम जो एखान यटुकु कत पचात्तर मीटार तर मध्य जो ये बद दी पंचाश मीटार जो बद दिए दी के पड़े थके युकु ये पचात्तर मीटार थे जो पंचाश मीटार के बद दिए दी जो पेलम ये पचिस मीटार ये कि बोल प्रस्थ बोल अनेकटा एगिए एस ओई पुक प्रस्थ बराबर जो हाँटी ताहोले कत टुकु हाँटते हैं ये पे गलम कत पचिस मीटार हाँटते हैं तो यही पर्यत आसार पर एबारमें अंकर आकटू परवर्ती जगह जब जो प्रस्थ बराबर एक बार ए माथा थे ओ माथाय जब आर ओ माथा थे ए माथाय फिर आसब ता करते हैं जगह ठंडा माथा चिंता कर देखी जो प्रस्थ बराबर जो एखान पर्त जाते कत पचिस मीटार तै तो कारण अभी प्रस्थ एखे पचिस मीटार बेर रेखे तो प्रस्थ जो पचिस मीटार है तेल एखान एखे गलम कत मीटार गलम आर ओखान एखे फिर आसलम तेल कत गलम आर पचिस मीटार गलम तेल जावा आशा मिले पचिस गुण दुई समान समान पंचाश मीटार गलम पंचाश मीटार जतायात हलो हमारे हमारे जावा आशा प्रस्थ बराबर पुक प्रस्थ मैं छोटो पास बराबर हमें दौड़े गलम आ दौड़े आसलम तेल मोट हमें कतटुकू ग पंचाश मीटार जावा आसार मध्य हमें कौ दाड़ना तो एबार कत समय लागे तो ये पंचाश मीटार मात्र पंचाश मीटार ये किलोमीटार पर घंटा जो प्रकाश करते चाहिए देखा जाए अंक अनेक बड़ो हो जाए काटाटी पॉइंट ये सब विषयगुल चले आस भूल हार सम्भवना थक तो जो ये पर्यत एसे ही गेसि हमें क्योंकि ये जगह अंकटा के झेड़े आसार चेषा करब ना को मत ये अंकटा के छब ना कारण अभी अंकर अनेकटा पथ पेड़ एस पंचाश मीटार जो दौड़ाते हैं तो एकटूखानी बाकी आशो आठ किलोमीटर पर घंटा बेगे पंचाश मीटार जेते कत समय लागे एक गतिवेग चैप्टर अंक हमें पे गलम मन मन तैरी कर निल एकश आठ किलोमीटर पर घंटा बेगे जो दौड़ाई तेल पंचाश मीटार दौड़ाते हमार कत समय लागे तेल देख पंचाश मीटार और ओदी के क्या आठ किलोमीटर पर घंटा एकश आठ किमि पर घंटा तो गतिवेग चैप्टर जो कर तक गतिवेगर बेसिक जो क्लसटा कर सब समय बार बार बोल बेसिक क्लस भलोक फलो कर तो बेसिक आलोचनार क्लस देखे जे यहाँ जो किलोमीटर पर घंटा है तेल जे दूरत जो से कलोमीटारे होते हैं बा ये जो मीटारे थे तेल गतिवेगट मीटार पर घंटा मीटार पर मिनिट बा मीटार पर सेकेंड आनते हैं कारण यही एककगुलो एक ही करते हैं आर कि मेट्रिक्सर क्लस शिखे नहीं एकक एककर एक ट्रांसफार करते गी करते हैं आर गतिवेग चैप्टार एट शिखे जो एकश आठ किलोमीटर पर घंटा ए रकम गतिवेग के मीटार पर सेकेंडे कि भाव कन्भार्ट करते हैं सहजतम एक पद्धति शिखे नहीं एक आठ किमी पर घंटा ये जो मीटार पर सेकेंडे नहीं जाए तो कि करब एकश आठ किमि के लिखते परि एकश आठ संगे एक दुई तीन तीनटे शून्य दिए गुण करब एत मीटार हो जाए मीटार पर घंटा पर घंटा कथार अर्थ कि भाग तेल घंटा भाग छो एक घंटा छोटा सेकेंडे नहीं गेले छत्तीसश सेकेंड दिए हाँ गुण करते हैं एबारे कि देखो एखे दुटो शून्य नीचे दुटो शून्य के केटे देव हमें यो शून्य और युटो शून्य काटल तेल नीचे थकल छत्तीस ऊपरे थकल कत एकशो आठ तो छत्तीस और एकश आठ के काटी तेल कत पाई एक बारे जो काटते ना पारो तुम्हें दुई दिए दुई दिए दुई दिए दुई दिए बार बार काटते बो तो एखे तुम्हें कि पाच छोट के काटले तीन है तेल तुम्हें पेले त्रिस मीटार पर सेकेंड अर्थात तुम्हें एक सेकेंडे त्रिस मीटार पद जो पर तो यार तुम्हार गतिवेग बढ़ोल मीटार पर सेकेंड और तुम्हें प्रस्त बराबर दौड़े गए आर फिर आसते गले पंचाश मीटार जो है तो यार गतिवेग चैप्टारे हमारे एट मन आष्कार मन आ सूत्र छो जो टी समान समान डि बी तो दूरत तो हे पंचाश और गतिवेग कत तो त्रिस तेल तुम शून्य शून्य काटल तीन दिए पाँच के जदि काटी तीन के तीन हाथे थकल दुई तेल दुई बीन तेल एक पूर्ण दर तीन सेकेंड हमार समय दरकार है देखो एक कठिन अंक के क्यों सहजे समाधान कर नहीं आसलम एवं एक क्षेत्र में तीनटे चैप्टार के माथाय रेखे एगोते हलो कि 
যে ক্ষেত্রফল পরিসীমার যে চ্যাপ্টার তারপরে আমার ম্যাট্রিক্সের চ্যাপ্টার থেকে গতিবেগের একক পরিবর্তন তারপরে গতিবেগের টি ইকুয়াল টু ডি বাই ভি এই তিনটে সূত্র কাজে লাগিয়ে বা তিনটে চ্যাপ্টার ধারণাকে কাজে লাগিয়ে একটা কঠিন সমস্যাকে আমি খুব ঠান্ডা মাথায় সমাধান করলাম তো কম্পিটিটিভ এক্সামে এইভাবে যদি তোমরা ক্রমাগত এগিয়ে যেতে থাকো তাহলে দেখবে যে কোনো অঙ্কই তোমাকে ছেড়ে আসতে হবে না এবং কম্পিটিটিভে তুমি কিন্তু চান্স পাবেই পাবে তো এবার আমরা চলে যাব যে এই যে সমস্যাটি আছে এই সমস্যার মধ্যে থেকে আমরা কিছু কোয়েশ্চেন তৈরি করব যেটা তোমাদের কুইজের প্রশ্ন থাকবে এবং তোমরা সবাই চেষ্টা করবে যে যত আগে এবং সঠিকভাবে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবে কমেন্ট বক্সে তোমরা ডাক নাম্বার অনুযায়ী অ্যান্সার করবে কিভাবে অ্যান্সার করবে সেটা আমি এখনই বলছি তো এই যে সমস্যাটি আমরা সমাধান করেছি একটু আগে ক্লাস পরীক্ষার হল সিচুয়েশন হ্যান্ডেলিংয়ের মাধ্যমে তো এই প্রশ্নটার উপর বেস করে আমি তোমাদেরকে তিনটে প্রশ্ন বলবো এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর তোমরা বাড়িতে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে খাতা কলমে প্র্যাকটিস করে সঠিক যে উত্তরটা হবে কমেন্ট বক্সে তোমরা কমেন্ট করে জানাবে কিভাবে কমেন্ট করে জানাবে সেটা একবার দেখে নাও যে এক লিখবে লিখে তার উত্তরটা লিখবে দুই লিখবে তার উত্তরটা লিখবে তিন লিখবে তার উত্তরটা লিখবে এরকম পরপর এক দুই তিন নিচে নিচে লিখবে তো এক দিয়ে তার উত্তর দুই দিয়ে তার উত্তর তিন দিয়ে তার উত্তর তারপরে তোমার নাম লিখবে এবং তোমার ঠিকানা কোন জায়গায় থাকো মেন জায়গাটার নাম যেমন তুমি যদি দত্তপুকুর থাকো তাহলে দত্তপুকুরের মধ্যে কোন গ্রামে আছে দরকার নেই তোমার এলাকার সবচেয়ে নাম করা যে জায়গাটা সেই জায়গাটার নাম লিখবে স্থানের নামটা লিখবে এই এইটুকু আপাতত দরকার এইটুকু হতে প্রথম সিলেকশন প্রথম সিলেকশনের পর তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেওয়া হবে সেকেন্ড রাউন্ডে দুটো প্রশ্ন করা হবে বা একটা প্রশ্ন করা হতে পারে সেই জায়গাতে তোমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার জন্য নম্বর কিভাবে আমরা আদান প্রদান করব সেই জায়গাটা বলে দেব তো আপাতত তোমরা এই ভিডিওর নিচে চলে যাবে ভিডিওটা যখন দেখছো তখন মোবাইলে স্ক্রোল করে একদম নিচে গিয়ে দেখবে পাবলিক কমেন্ট সেই পাবলিক কমেন্টে তুমি লিখবে এক তার উত্তর দুই তার উত্তর তিন তার উত্তর আমি এখানে তিনটে প্রশ্ন করেছি সেই তিনটে উত্তর লেখার পর নাম এবং স্থান লিখবে মনে রাখবে যে এখানে আমি যে কটি সঠিক উত্তরদাতার নাম পাবো অর্থাৎ তিনটে প্রশ্নেরই উত্তর সঠিক তাদের মধ্যে থেকে আমি সবার নামের লিস্ট করে বেছে নেব এবং আগে আসার ভিত্তিতে নয় যদি আমি পঞ্চাশ বা ষাট জনকে পাই তাদের মধ্যে থেকে লটারি করে তিনজনকে বেছে নেব এবং তারপরে সেই তিনজনের মধ্যে খেলা হবে একজনকে শাহা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে কুড়ি হাজার টাকার চেক দেয়া হবে এই কুড়ি হাজার টাকাটা হয়তো অঙ্কের দিক দিয়ে অনেক বড় অঙ্ক নয় কিন্তু এটা তুমি মনে রাখবে যে তুমি কম্পিটিটিভ এক্সাম ম্যাথ শিখতে শিখতে একটা এনজিওর তরফ থেকে কুড়ি হাজার টাকার একটা পুরস্কার পেয়েছ পুরস্কার যত ছোটই হোক বা যত বড়ই হোক তার আনন্দটা কিন্তু সেম থাকে এবং পরবর্তীকালে তুমি অঙ্কের বিষয়ে আরও বেশি ইন্টারেস্টেড হও এবং তুমি কম্পিটিটিভ মানসিকতাকে বাড়িয়ে নিয়ে যাও এবং লাইফে একটা ভালো সেটেলমেন্ট পাও সেই উদ্দেশ্যে তোমাকে উৎসাহিত করার জন্য এই কুড়ি হাজার টাকার চেক তোমাকে প্রদান করা হবে তো প্রশ্ন তিনটে কি কি এবার আমরা দেখি গতিবেগ যদি একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা এটা না হয়ে আঠেরোশো মিটার পার মিনিট হতো তাহলে কত সময় লাগত এই অঙ্কে যেটা বলা হয়েছে সেটুকু যাতায়াত করতে আর পুকুরটি যদি আয়তকার না হয়ে বর্গাকার হতো তাহলে বাকি সব জায়গা ঠিক থাকলে তার একবার গিয়ে আসতে কত সময় লাগত আর যদি প্রথমবার সে পাঁচ পাক দিয়ে দেখেছিল এত মিটার অতিক্রম করেছে এই জায়গাটা যদি পাঁচ পাক না দিয়ে চার পাক দিয়ে সে লক্ষ্য করতো এটা তাহলে এই পুরো অঙ্কটাতে উত্তর কত আসত তো এই তিনটে প্রশ্নের উত্তর তোমরা এখনই খাতা কলমে সলভ করে ফেলো ঠান্ডা মাথায় এবং কমেন্ট করতে থাকো কমেন্টে কিন্তু তাড়াহুড়ো করার কোনো জায়গা নেই আমি আগে আসার ভিত্তিতে তিনজনকে নেব না কারণ আগে আসার ভিত্তিতে তিনজনকে নিলে তাড়াহুড়ো করে তোমরা ভুল করতে পারো তো আমি চাইবো যে তোমাদের মেধাটা সঠিকভাবে যেন প্রকাশ পায় তোমরা ধীর সুস্থে অ্যান্সার করো তোমাদের অ্যান্সারের মধ্যে থেকে তিনজনকে লটারি করে নেওয়া হবে লটারিটা কিন্তু আমি তোমাদের একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখিয়ে দেব যে যে তিনজনকে নিয়েছি সেই তিনজন আমার চেনা কি অচেনা সেটা যেন না হয় সেইভাবেই কিন্তু আমি তিনজনকে নেব তো আমরা আশা করব যে তুমি যে এখন ভিডিও দেখছো তুমি যেন ওই প্রাইসটি পেতে পারো তো বেস্ট অফ লাক 
আজকের এপিসোড আমরা এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে আমরা আমাদের ন্যাচারাল ক্লাসগুলোতে চলে যাব সেখানে আমরা কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রতিনিয়ত যে ক্লাসগুলো করে থাকে সেই ক্লাসে আমরা ফিরে যাব তো তোমরা এই কুইজের জন্য একটু প্রস্তুতি নাও এবং নিজেকে নিজে যাচাই করে নাও অল দ্য বেস্ট